आज हमारा टॉपिक है अखलेसिया अखलेसिया एक डिसऑर्डर uh, है गैस्ट्रो इंटरस्टाइनल ट्रैक्ट का दैट मेनली इफेक्ट्स द ईसोफेगस ऑफ द जी आई टी ओके सो एक्लेसिया हम तब बोलते हैं वेन द ईसोफेगस बिकम्स कॉन्स्ट्रिक्टेड उसका जो डिस्टल पार्ट होता है अगर इस तरीके से हम ईसोफेगस को देखें तो ईसोफेगस इज रनिंग डाउन ठीक है फ्रॉम दी फेरेंजल रीजन हम देखते हैं कि इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट uh, करता है टू दी स्टमक और जो खाना ओरली uh, खाया गया है वो इसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है सो दिस इज दी हेल्प दैट इसोफेगस डट्स टू अ पर्सन वाई ईटिंग समथिंग ओके साथ ही साथ इसोफेगस में एक पेरेस्टाल टिक मूवमेंट्स होते हैं पेरेस्टाल्टिक मूवमेंट्स हेल्प करते हैं फूड को डाउनवर्ड जाने के लिए सो इफ वी सी दिस ईसोफेगस एंड हियर सो दिस इफ दिस इज द स्टमक पार्ट एंड दिस इज द ईसोफेगस सो दिस इज कॉल्ड द डिस्टल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस ठीक है जो नीचे का भाग है जो स्टमक के साथ पास होता है दैट इज़ द डिस्टल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस एंड यहाँ पे जो स्पिंटर होते हैं विच ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू द अराइवल ऑफ द फुट या फुट जब पास होना होता है तो उसको हम कहते हैं कार्डिक स्पिंटर ओके इसी वजह से इस डिसऑर्डर को कार्डियोस्पैजम भी कहा जाता है सो कार्डियोस्पैजम इज नॉट अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन बींग इट इज़ अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू द ईसोफेगस ऑफ अ ह्यूमन बींग ओके सो वॉट हैपन्स इज कि इन एक्लेसिया पहले हम बात करते हैं पेरिस्टाइल्सिस के बारे में सो पेरिस्टाइल्सिस जो होता है दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ फुट डाउन इन दी जी आई ट्रैक्ट तो ईसोफेगस में जब फुट मूव करता है सो इट ऑलवेज मूवस डाउनवर्ड्स नॉट अपवर्ड्स ओके जेन नॉर्मली सो ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है फुट का और अपवर्ड नहीं है दिस इज बिकॉज ऑफ द गुड पेरिस्टाइल्सिस वो इसीलिए है क्योंकि इन मसल्स के साथ साथ कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम भी है देर इज़ अ बंच ऑफ नर्व्स दैट आर सप्लाइंग उसको हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं सो so, जो नर्वस सिस्टम है Uh, उसमें अगर किसी भी तरीके का डीजेनरेशन हो जाए या किसी भी तरीके की एक डिसबैलेंस हो जाए तो वो नर्व्स काम नहीं करेंगे सो so, अगर नर्व्स काम नहीं करेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाते हैं रिलैक्स नहीं हो पाते हैं और अगर वो रिलैक्स नहीं होंगे तो जब फुट जब हम फुट को खाएंगे तो ईसोफेगस में वो डाउन द लेन चला तो जाता है लेकिन एंड में पहुँचने पर वो इतना कंस्ट्रक्टेड रहता है कि फुट वहाँ से स्टमक uh, में पूरी तरीके से पास uh, नहीं हो पाते हैं ओके सो दिस इज व्हाट इज एक्लेसिया और कार्डियोस्पैजम सो ओके सो फर्स्ट इज द डेफिनेशन इट इज अ कंडीशन इन विच द मसल्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस फेल्स टू रिलैक्स दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्डिक स्पिंटर दैट फेल्स टू मसल फेल्स टू रिलैक्स तो स्पिंटर विल नॉट ओपन एंड देन Thus, it prevents the foot to pass from the esophagus to the stomach. Okay, so this was Eclesia's definition. Next, we are dealing with the etiological factors of Eclesia. Etiology में हम देखते हैं all almost जो population है जिनको Eclesia होता है, उन patients में जो particular एक cause अगर हम बोलें तो वो uh, un मतलब it's not uh, relatable, it's not known. तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें uh, specific reason नहीं पता है, तो we say the reason or cause is idiopathic. So idiopathic is unknown. Otherwise कुछ हम वो फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ पेशेंट्स में देखा गया तो ये रिसर्च में इस तरीके के हाइपोथिस रखे गए कि ओके कुछ रीजंस हैं जो पॉसिबल कारण हो सकते हैं सो so, उसमें से एक पॉसिबल रीज़न है किसी भी तरीके का पैरासिटिक या वायरल इन्फेक्शन दूसरा जो पॉसिबल रीज़न है दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी जेनेटिक अब या जेनेट टिकली या हेडिट्री वाइज या थर्ड पॉसिबल रीजन जो है दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वेन समबडी समन्स बॉडी हैज सच अ डिसऑर्डर कि उनकी ही खिलाफ उनकी बॉडी सिस्टम के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रहे हैं सो दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ओके सो नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू दी पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि ड्यू टू एनी ऑफ दीज रीजन जो हम पहले ही बात कर चुके हैं या फिर वो जो अननोन रीजन है उसकी वजह से देर इज अ पॉइंट जब बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं अगेंस्ट दी मस्कुलर फाइबर्स ऑफ दी 
ईसोफेगस ओके सो उस कंडीशन में वो ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगे वो एंटीबॉडीज जो हैं उस नर्व्स को या मसल्स को डिजेनरेट uh, करना स्टार्ट करेंगे सो देर इज़ एन इन्फ्लमेशन और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ईसोफेगस के जो वो नर्व्स हैं उनके गैंगलियनिक सेल्स जो हैं वो लाइसिस होना या वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर वो एक डेड uh, सेल्स के साथ डेड नर्व्स एंड सेल्स के साथ वहाँ पर फिब्रोसिस फॉर्म हो जाता है एंड वो पूरी चीज़ जो है ना ही मसल रिलैक्स हो पाएंगे तो वो खुल नहीं पाएंगे और साथ साथ क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो एरिया जैसे यहाँ पे है तो ये एरिया इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ओके यू सी अ डायलेटेड पोर्शन इन द अपवर्ड एरिया एंड यू सी अ वेरी दिस थिंग इस तरीके से देखेंगे कि दिस इज़ बिकमिंग वेरी कॉन्स्ट्रिक्टेड ओके सो दिस इज because of the ganglionic cell lysis ya nerve lysis and the fibrosis and that ultimately leads to achalasia okay so achalasia mein hum symptoms ke bare mein agar baat kare to achalasia mein of course jab food uh, nahi uh, pass ho pa raha hai from the esophagus to the stomach to difficulty hogi swallowing mein because the food is not going so जो फिर फूड खाएंगे वो पर्टिकुलर पेशेंट तो वो स्वेलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि दे फील समथिंग यहाँ पे जिस तरीके से हमने बोला डायलेशन हो रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है कि दे डोंट फील लाइक ईटिंग एंड दे फाइंड डिफिकल्टी इन ईटिंग एंड साथ ही साथ डिस्पोनिया डिफिकल्टी इन वॉइस डिफिकल्टी इन स्पीकिंग हो जाता है डिस्पोनिया में वो इसलिए क्योंकि वो एरिया जो है इसफेगस का एरिया जो है दैट कैन पुट प्रेशर इन टू दी एयर मोबिलिटी या लारिंग्स में एंड उस वजह से ठीक से बोला भी नहीं जाता है बिकॉज इट्स ऑल हैपनिंग इन दिस नेक्स्ट पोर्शन ओके देन नेक्स्ट साथ ही साथ हम देखते हैं कि नॉन एसिडिक रिफ्लक्स या रिजर्जिटेशन हो रहा है फूड का वापस आना नॉन uh, एसिडिक हमने इसलिए बोला क्योंकि नॉर्मल बहुत सारे हम डिसऑर्डर्स देखते हैं जीआई के प्रॉब्लम्स uh, की वजह से जिसमें स्टमक में खाना चला जाता है और उसके बाद रिजर्जिटेट होता है तो एक एसिडिक रिफ्लक्स uh, है वो ओके okay. यहाँ पे जो रिफ्लक्स है वो नॉन एसिडिक है बिकॉज स्टमक तक फूड गया नहीं है ईसोफेगस में जो फूड पड़ा है जो पास नहीं हो पा रहा है स्टमक में वो फूड थोड़ी देर में क्या करते हैं रिजर्जिटेट करते हैं हमने पहले ही ये बात बोली थी कि पेरिस्टाइल्स पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट जो है जीआई आई ट्रैक में दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ एंट्रेंसिक नर्वस सिस्टम सो अगर ये नर्वस सिस्टम अगर डिजेनरेट हो जाते हैं या इनमें किसी भी तरीके की अपनॉर्मैलिटी हो जाती है तो एक अपोजिट मूवमेंट भी हो सकता है फ्रॉम डाउनवर्ड of the esophagus to upward of the esophagus okay sath hi sath when the person is not getting proper amount of nutrition to unhe weight loss hoga pyrosis pyrosis is heart burn heart burn is related to acidity jo ho raha hai that is also because of this food that is getting accumulated and stomach mein jo proper nahi ja pa raha hai us wajah se and dheere dheere hum dekhte hain ki esophagus jo hai wo dilated ho jate hain so as we said here ye dilation aur dilation ke sath sath agar आप यहां देखेंगे सो दिस पोर्शन बिकम्स लाइक दिस ओके सो इसको हम बर्ड की बीक की तरह जो चिड़िया होते हैं जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो अगर चोंच हम देखें तो उस तरीके से बीक की तरह फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज दैट एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट एंड ऊपर का जो एरिया है सफेगस का दैट बिकम डायलेटेड ओके सो दैट इज बर्ड्स बीक द बर्ड्स बीक इज एक्चुअली सीन ड्यूरिंग द एक्सरे या सी स्कैन ऑफ अ पर्सन विथ एक्लेसिया जब उन्हें बेरियम स्वेलो करा कर एक्सरे या सी स्कैन करते हैं तो आपको बहुत क्लियरली नजर आता है कि दिस एरिया हैज़ बिकम लाइक दिस इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज अ बर्ड्स बीक That is uh, seen in Achalasia. Now pulmonary complications. Pulmonary complications इसलिए होते हैं क्योंकि acidic reflux जो है acidic uh, जो uh, aspiration हो जाता है या food का जो aspiration है अगर lung cavity में हो जाए या pulmonary cavity में हो जाए तो उस वजह से pneumonia होने के या और भी pulmonary complications होने के chances हैं Okay. So this was all about uh, clinical manifestation. Now डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में फर्स्ट वी कैन डू गो फॉर सी टी स्कैन और एक्सरे स्पेसिफिकली बेरियम स्वेलो करा कर अगर हम एक्सरे या सी टी लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा एक इमेज uh, मिलेगा जिसमें क्लियरली पता चलेगा कि एक्लेसिया है या एक्लेसिया नहीं है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि द एंड पार्ट ऑफ दिस थिंग ईसोफेगस इज नॉट 
डायलेटेड वो कॉन्सट्रेटेड ही नज़र आ रहा है तो हमें ये जानना है कि वो एक्लेसिया है या कोई और प्रॉब्लम है इट कुड भी बिकॉज ऑफ एनी ट्यूमर ऑल्सो तो उसके लिए भी एक्सरे हेल्प करेगा एक्सरे और सी स्कैन ये बताने के लिए कि वो नर्व या मस्कुलर डिजेनरेशन है या फिर वहाँ कोई मांस या लंप की वजह से है साथ ही साथ मसल्स की जो फंक्शनिंग है वो जानने के लिए हम इसोफेजल मैनोमेट्री कर सकते हैं जिसमें मसल्स की जो टोनिसिटी है उसको पता लगा जा सकता है एंड देन नेक्स्ट इज एंडोस कॉपी अपर एंडोस्कोपी की जाती है अ थिन ट्यूब अ थिन ट्यूब वायर इज इंसर्टेड थ्रू दी माउथ इन टू दी इसोफेगस एंड दैट ट्यूब हैज अटैच लाइट एंड कैमरा और उससे हम विजुलाइज कर सकते हैं कि वॉट इज दी ल्यूमन कंडीशन या ल्यूमन की जो हेल्थ है ईसोफेगस के अंदर का जो एरिया है वो किस तरीके से है जो डायलेटेड पोर्शन है वहाँ पर कितना डिजेनरेशन हुआ है नीचे जो कॉन्स्ट्रेटेड पोर्शन है डिस्टल पार्ट में वहाँ क्या कंडीशन है वो सब कुछ हम एंडोस्कोपी के थ्रू भी जान सकते हैं ओके नाउ द लास्ट थिंग इज थेरापीज या ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इज डिवाइडेड इन टू टू थिंग्स हियर मेडिकल जिसमें हम फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापीज के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ सर्जिकल सर्जिकल में हम बात करेंगे कि थ्रू सर्जरी हाउ कैन वी करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एकेलेसिया ओके सो मेडिकल मैनेजमेंट में वी सी कि कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं टू रिलीफ सिम्टम्स इसके अलावा एकेलेसिया Uh, किसी भी ड्रग्स के थ्रू uh, जो एकेलेसिया का अंडरलाइंग कंडीशन uh, है वो ट्रीट नहीं कर सकते हैं हम वो स्पिंटर वापस सही नहीं होगा अनटिल एंड अनडस वी डू समथिंग नॉन फार्माकोलॉजिकली और वी डू समथिंग थ्रू अ सर्जरी लेकिन सिम्टोमेटिकली हम कुछ ड्रग्स यहाँ पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं uh, जैसे अगर मसल्स uh, को रिलैक्स कराना है थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन कम कराना है तो मसल रिलैक्सेशन के लिए हम यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं uh, वैसो डायलेटर्स दे सकते हैं हैं विच विल डिक्रीज द प्रेशर ऑफ दैट एरिया एंड साथ ही साथ एंटी एंजाइनल्स दे सकते हैं एंटी एंजाइनल्स आर गिवन इन पेशेंट्स हु हैव कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन इस डायलिटेशन की वजह से जो प्रेशर पुट अप हो रहा है तो स्टेबल एंजाइनाज वगैरह में हम एंटी एंजाइनल्स दे सकते हैं कॉस्ट बिकॉज ऑफ द एकेलेसिया कंडीशन उसके अलावा अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो दो तरीके के नॉन फार्माकोलॉजिकल या नॉन सर्जिकल थेरापीज हैं जो यूज़ की जाती हैं एक है बोटॉक्स का इंजेक्शन देकर दैट इज़ बॉटलिनम टॉक्सिन ये इंजेक्ट किया जाता है इन टू दी ईसोफेगस ये जो पर्टिकुलर बोटॉक्स uh, है ये क्या करते हैं कि नर्व्स में से आने वाले जो एसिटाइल कोलिन है जो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं उस एसिटाइल कोलिन को रिलीज नहीं होने देते जब एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं हो पाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर और कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा एंड थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है तो दैट इज़ अ गुड वे जिससे हम फुट uh, पास होने में मदद कर सकते हैं लेकिन इसमें यह देखा जाता है कि स्टार्टिंग uh, में जब आप डोजेस देते हैं इंजेक्शन देते हैं तब इफेक्ट हो रहा है लेकिन उसके बाद इफेक्ट होना बंद हो जाता है देर कम्स द नेक्स्ट थेरापी दैट इज न्यूमेटिक डायलेशन न्यूमेटिक डायलेशन में हम यहाँ पे एयर या गैस प्रेशर यूज कर रहे हैं तो एक एयर फिल्ड बलून टाइप सब्सटेंस uh, को हम इंसर्ट करते हैं इस ओफेगस में तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उस मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट होने नहीं दे रहे हैं तो आप जितनी देर तक रख रहे हैं मसल थोड़ा सा एक्सपैंड uh, हो रहा है देन वी कैन एड इन ईटिंग वैलोइंग लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नोमेटिक डायलेशन की वजह से परफोरेशन होने के चांसेस हैं आप जब बहुत प्रेशराइज करके वहाँ पे मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट होने से रोकते हैं विद दी हेल्प ऑफ मटीरियल या विद अप्लाइंस तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि धीरे धीरे जो मेम्ब्रेन है वो परफोरेटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं देन गैस्ट्रिक कंटेंट्स की लीकेजेस हो सकती हैं सो बोथ दीज थिंग्स आर नॉट वेरी गुड इन कंपैरिजन ऑफ इवैल्यूएशन ओके देन हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट तो अगर इससे फ़ायदा नहीं मिला है ज़्यादा है uh, या फिर साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस uh, देखे जाएं, तो फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ बात कर सकते हैं कि ईसोफेगोमायो टॉमी uh, किया जाता है टॉमी इज ओपनिंग माओ इज मसल्स ईसोफेगस का जो मस्कुलर मस्कुलेचर है उसमें ओपनिंग uh, करना सर्जिकल ओपनिंग करना और ओपनिंग कर कर वहाँ पर एक टनल सा क्रिएट कर दिया जाता है लाइक दिस सो वी आर ओपनिंग वी आर मेकिंग एन ओपनिंग इन टू द ईसोफेगस एंड मसल्स को यहाँ से क्या कर लिया जाता है हटा के जो खराब हो गए हैं एंड यहाँ पर एक टनल 
तरीके से फॉर्म कर लिया जाता है विद द मेम्ब्रेन एंड उस वजह से फुट जो आएगा फुट विल पास इन टू द स्टोमक ओके सो दिस सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज ईसोफेगो मायोटोमी ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट एकेलेसिया आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू